سلام خدمت امران نو ویو افیکس امروز با تحلیل دو رمز ارز خدمتون هستم یکی بیت کوین و اون یکی دوش کوین امیدوارم مفید براتون باشه ولی قبل از اینکه بخوایم کار رو و تحلیل و توضیحات رو شروع کنیم دوست دارم بریم توی اینستا هایلایت بیت کوین رو ببینیم و ببینیم که کجای کاریم تحلیلی هست عزیزان از بیت کوین تاریخ 21 فوریه 2021 این تحلیل رو در شبکه اینستاگرام منتشر کردیم و تحلیل بلند مدتی و کوتاه مدتی بیت کوین بود به صورت خیلی خوبی جواب داد به جز یک مورد که قیمت ریختنش بود تا اون جایی که مد نظر من بود قیمت به 40000 نرسید زمان سقف درست زمان کف درست قیمت سقف درست نوع حرکت درست اما یک قیمت کف ویراد داشت حالا به تحلیل بعدا میرسیم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد مورد بیت کانال تلگرام این تحلیل رو دادیم توی اینستا آخرین پست از همون تایم دقیقا ریخت از همین تایم هم رفت والا فقط یه مشکل داشت تحلیل نه من فکر میکردم بیاد چه الزار رو ببینه و ندی خب بعدش در مورد بالا رفتن هم تحلیل جداگانی ندادیم دوستان چون این بالا رفتن آنچنان مد نظر ما واسه ترید نبوده و اتفاق بزرگی نبوده ولی این تذکر رو توی استوری دو هفته پیش قبل از اینکه به این محدود برسه دادیم که اگر هم بالا رفتنی در کار باشه قیمت بالاتر از 63000 نخواهد رفت داشتم میگفتم ولی باز باید بیاد ببینه من توی یه ساعت اینو بچه دیده بودم فکر کنم یا آپدیت کرده بودم از این کف که میاد یه بالاتر اینجا باز نشونه ریزش نداد فکر میکنم اینجا بعدی یه ریزش تا هزار باشه و همونطور که روی چارت میبینید بالاترین قیمتی که بیت کوین دیده 62 هزار از این غذا یا بگذریم دوست دارم اول سراغ دوش کوین برم و بعد بیایم کلن بیت کوین رو بررسی کنیم چون دوش کوین طبق داستان و پیشینه ای که داره شاید برای خیلی ها جدی نباشه و شاید این قضیه رو جدی نگیرم ولی میخوام بدونم توی همین قضیه آیا نووی و سیستم تحلیلی که ما داریم جواب میده یا خیر میریم با هم نمودار دوش کوین رو میبینیم و به صورت فرکتالی میبینیم و خواهیم دید که جواب خواهد داد یا خیر اولا در مورد دوش کوین رو بهتون بگم دوستان عزیز که اگر توی بستر تریدینگ ویو این دوش کوین رو در واقع سرچ کنید که همچین نموداری براتون میاد که آخرین دیتاش 2019 هست من از بچه های دوره تشکر میکنم با راهنماییشون تونستم بهترین دیتا رو پیدا کنم که توی این سایت پس من این قضیه رو میبندم چون نیازی بهش ندارم و وارد این سایت میشیم cointrader.pro و اینجا دوچکوین رو داریم خب بریم با هم ببینیم توی نمودار چه خبره توی ساختار دوچکوین یک ساختار ترکیبی داریم که ایکسش رو پیشبینی کردیم و انتظار ترکیبی سوم یا زد رو داریم براتون شاید جالب باشی که همه چیز در دوچکوین به شدت دقیق عمل کرده از پارت اول که ای شروع شده یک سبخشی اصلاح مسلسی برای بی از فلت و پنج موجی داخل سی که توی تایم پایین تر حتما بهتون نشون میدم همه اینها در نهایت شده ساختار W ما ساختار X ما و یک ABC فلت دوباره که توی این ABC فلت دوباره ساختار A یک ساختار کارکشن ساختار B ساختار دایمتریک و یک پنج موجی به عنوان C از فلت در نظر گرفته شده اگر بخوایم در سطح ها رو روی همین چارت دوچ کوین بندازیم مثلا به فرض در ترکیبی اول تا ترکیبی دوم طبق قضیه آبشار در نووی به شدت میبینید که دقیق برخورد کرده پارت اول ترکیبی دوم توی نایه 61 و 8 لبل فیبوناچی ما و پارت دوم قشنگ و زیبا توی لبل 100 تموم شده به دقت خیلی زیاد نگاه کنید برخورد و ریزش تمام قضیه آبشاری است که توی این اوویف توسط گلنیلی اعلام شده
کاری به این قضایی ندارم دوست دارم بریم تایم پایین تر و سریع ترین جفت رمز ارز رو ساختارش رو پیدا کنیم نگاه کنید از ابتدا توی تایم فریم دیلی هستم یک ساختار دو نقطه سه یا کارکشن رو به بالا ساختار مسلس رو به پایین هیچ کدوم از لکه های مسلس قانونی رو نقض نکرده و در نهایت یک دو سه چهار و پنج با رعایت قوانین زمانی و قیمتی با رعایت قانون امتداد و همه قوانینی که نسبت به پنج موجی داریم ساختار X شکل گرفته پیچیدگی و زمان و قیمتش رو نسبت به کل الگو میبینید بسیار کوچیکه ساختار A بعدی رفته بالا که به احتمال خیلی زیاد یک ترکیبیه ساختار دیمتریکی ریخته که شما A, B, C, D, E, F و جیش رو میبینید یک ناغذ زمانی داره و همه چیز به شدت به شدت دقیقه حتی اگر من روی ساختار نهایی جیزوم کنم شما یک A, B, C, D, E مسلس میبینید که در نهایت این دیمتریک رو خاتمه داده بعد از این وارد یک پنج موجی میشیم که این پنج موجی هم به شدت خوب عمل کرده کانال بندی دو چهار یک مقدار شار پس مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه یک دو سه چهار و پنج حتی اگر من بیام داخل تایم فریم پایین تر حتی یک ساعته میتونم ساختار ریز هر کدوم از این موج ها رو بهتون نشون بدم مثلا موج سه ما که اینجا بلندترین موج ما هست و موج ممتدمون این ساختار رو داره یک دو سه چهار و پنج سم اینجا تموم شده حتی ساختار فرکتال تو در تو رو میبینید سه از سه از سی پس این ساختار فرکتال به شدت توی دوشکون داره رایت میشه پنج بوجی ما تموم شده یک ساختار X داره قیمتی که مشاهده میکنید توی نمودار قیمت مهم می هست برای ما احتمال میدم تا این محدود ریزشی انجام بشه و این محدود برگشتی واسه دوشکون بشه رو به بالا که میتونه دوج رو به این قیمت ها برسونه ممکن اینجا اتفاق دیگه ای رخ بده زیاد روش زوم نکردم ولی این اتفاق بعید نیست با توجه به اینکه توی یک ایکس هستیم و میخوایم اتمام ایکس رو پیش بینی کنیم اگر هم چه اتفاقی بیفته لول اول لول کم قدرتی است و این لول های دوم و سوم در قیمت هایی که نشون داده شده میتونه جلوی دوج کوین رو بگیره و من در عمل در انتها برای دوج کوین همچین حرکت و نقشه راهی متصور هستم توی ویکلیش که میتونه رشد خیلی بیشتری رو برای ما داشته باشه به این صورت بازی با این خط روند اگر شکل بگیره سناریو ما مسلسی خواهد بود و میتونیم از اینجا به این نتیجه برسیم که داخل یک مسلس هستیم هر ترتیب لیول های قیمتی مشخص شده شما اگر همینجا هم وارد سناریو بایی بشید فکر می کنم سود بسیار زیادی در انتظارتون باشه این از تی پی ما یک تی پی معمولی و این هم از استاپ ما می بینید یک ریسپری وارد تقریبا بیشتر از یک به 20 داره حالا نمیخوام درگیر زیاد اعدادش بشم به حال یک بررسی بود که روی دوش کوین داشتیم و جالب براتون بگم برای اطلاعات اومی بد نیست این رمز ارز در سال 2013 فکر میکنم به عنوان یک شوخی و یک حرکت واقعا غیر جدی در واقع شکل گرفت و حتی اسمش اون در واقع لوگو و تصویری که براش استفاده میکنم ولی الان یک جفت ارز خیلی یک اصخایی میکنم یک رمز ارز خیلی محبوبیه و بسیار هم ارزش بازار خوبی داره قیمتش هم خیلی پایینه میتونه تو ترکیب سوم باشه ولی باید سر خریدش و همینطور خروج به موقع دقت خیلی زیادی کرد دقت کنید که سناریو ویکلی هست و توی دیلی گفتیم که میتونه چه حرکتی انجام بده و از چه محدوده ای انتظار بازگشتش رو داریم حتی اگر ما تو این قضیه دوباره این تی پی رو انجام بدیم مشخصا به ریسک بریوارد های بسیار بالاتری میرسیم دوستان اگر ریسک بریوارد رو اینجا دقت کنید یک به پنجاه هست خب اگر قیمت به این محدود آبی برسه اگر هم نرسه خب ریسک بریوارد به اون نسبت تغییر پیدا میکنه این از داوش کند و بهتره که دیگه بیشتر وقتمون رو سر این نذاریم و بریم سراغ بیت کوین خودمون توی تحلیل بیت کوین ما همچین چیزی رو داشتیم عزیزان تحلیل بیت کوین همچین چیزی رو داشتیم 
و یک محدوده برای سخت قیمتی و زمانی و یک محدوده برای کف قیمتی و زمانی در نظر گرفته شده بود با توجه به استوری که توی اینستاگرام گذاشتیم بعد از این بالا رفتن محدوده 63 هزار نباید گرفته می شد بریم ببینیم توی بیت کوین چه اتفاقی افتاده نمودار 4 ساعته همون قیمت و در واقع حتی بروکری هستش که توی تحلیل بود قیمت دقیقا از همون قیمت و زمان ریخت یه ریزش خیلی خوبی بود چند درصد چندین درصد ریخت خیلی خبرگزاری ها روش در واقع پوشش داشتن ریزشش انجام شد و دقیقا از همون زمانی که ما انتظار کف رو داشتیم برگشت رو به بالا طبق حرفی که زده بودیم نباید 63 هزار رو میگرفت و بالاترین قیمتی که دیده 62 هزار هستش تنها مشکل این تحلیل این بود که من انتظار داشتم به جای 43 هزار قیمت به 40 هزار برسه ما سراغ دقت رو داریم میگیریم اینجا و الا 23 هزار شاید آنچنان بولد نباشه ولی برای من خیلی مهمه چون باید به 40 هزار برسه و اگر تحلیل درست باشه این حرکت انجام میشه در ادامه, در ادامه کار طبق تحلیلی که میبینید تحلیل مجموعی که دیدید از کفی که ما توی تاریخ 15 مارچ 2020 داشتیم قیمت به صورت یک دایمتریک حرکت کرده با دو لگ ناقض زمانی یک ایکس فلت اینجا داریم یک دایمتریک به عنوان ای از مسلس یک مسلس به عنوان بی از مسلس یک دایمتریک به عنوان سی از مسلس و در نهایت داخل دی از مسلس هستیم اینها رو دیدید من پاک میکنم خطوط زمانی رو و میریم سراغ ادامه کار در حال حاضر توی موج دی از مسلس فرضی هستیم که یک فلت برای ما رو شکل داده که ای از فلت تشکیل شده بی از فلت مسلس خونسا شده و اگر فکر میکنید این دو از درجه خارج هستن باید بهتون بگم که اشتباه میکنید چون تازه اگر به این محدود های زمانی برسه تازه پنج برابر موج A حتی زمان صرف کرده و از آز قیمتی هم میبینید طبق قوانین فلت توی نووی به شدت زیبا سر یک داد بیست و سه برگشت رو داشتیم و عدد شست و سهی که من آوردم یک داد سد و سی و و دو بود به خاطر شناختی که از الگو داشتم و شناختی از کششی که بازار بیت کوین داره خب وارد ادامه کار میشیم بعد از این قضیه بیت کوین تا کجا میتونه بره و تا کجا میتونه بریزه سال اصلی هست که برای ما پیش بیاد نگاه کنید دوستان ای از مثلث ما در حال شکل من برای بیت کوین یک سناریوی اصلی در واقع مد نظرم هست که قیمت به این محدوده برسه اولا اینجا میتونه یه ریورس ریز باشه یعنی میتونه همیشه حرکتی و بیت کوین انجام بده بعد بریزه به این مورد خیلی دقت داشته باشید ولی قیمت به این محدوده ها برسه به محدوده 60 تا 62 هزار اون موقع ما یک سل خوب میتونیم داشته باشیم برای همچین حرکتی در بیت کوین یک سلی که حتی نقشه راهش هم میتونیم در بیاریم یک سلی که باید پنج بخش داشته باشه باید پنج بخش داشته باشه و این سل میتونه از این ناحیه به شدت خوب باشه حالا در مورد جزیات کارش صحبت میکنیم چند تا حرکت میشه زد اینجا یکی یک سری معاملات ریسکی هست که شما قبل از اینکه به شست برسه باز میکنید یعنی مثلا به فرض شما یک معامله باز میکنید استاپش رو باز میذارید شست و سه چون حال سطح بسیار بسیار محکمی است از چندین جهت و از چندین سناریو اگر استاپ با این حرکت انجام بشه شما یک تی پی حد اقل چهل هزار تایی دارید و یک استاپ بالای شست و سه. این هم شست و سه یه ریس بریوارد چند دارین دوستان یک به پنجاه و پنج شاید اصلا تا حالا ندیده باشید یک به پنجاه و پنج اگر استاپ رو بذارید بالای محدوده قرمز که اصلا ورود بهش غیر ممکنه طبق این سناریو یک استاپ یک به هفته خیلی خالص دارید قیمت رو هم دقت کنید من موقعی دارم میگیرم که رسیده به 62 و همونجا داریم سل میگیریم اگر از همین الان این حرکت رو انجام بدید چی اگر از همین الان هم این حرکت رو انجام بدید باز با استاپ 66 و 63 میتونید معاملات مطمئن و ریسکی رو داشته باشید با استاپ 63 معامله ریسکی و با استاپ 66 معامله خیلی مطمئن تری قیمت باید همچین طوری بریزه و با توجه به ریزشش ما تصمیم میگیریم اگر این ریزش بیاد و توی این محدوده نگه داشته شه قیمت یه روبه بالای دیگه خواهد داشت و بد خواهد ریخت 
که سناریو انقدر برای من کم رنگیه که من این رو واقعا کم رنگ میذارم این سناریو احتمالا بعید اگر قیمت ریخت بعد از این ما دوباره وارد یک بای خوب میتونیم بشیم که این بای میتونه قضیه رو واسه ما خیلی قشنگ کنه چون داریم چند تا گام بعدی بازار رو در نظر میگیریم و این بای میتونه تا هفتاد هزار ما رو ببره ترجیح میدم راجع به بقیهش صحبت نکنم بقیهش یا یک ریزش این حالتیه یا یک ریزش این حالتیه که با توجه به نوع بالا رفتن میتونیم بیشتر در موردش نظر بدیم اما بعد از این حرکت ما یک بای رو خواهیم داشت به این صورت که ما رو تا هفتاد هزار میبره حتی اگر این محدوده سی هزار باشه این محدوده توانایی چند شدن باش رو داره پس سر چهل هزار یک بای سیف میشه داشته باشیم میتونیم منتظر باشیم تا قیمت الگومون رو تکمیل کنه و بعد سیف ترین بایمون رو داشته باشیم چون یک نوع واکنش واکنش به لول قیمتیه ولی ما بایی که خیلی باش مطمئن پیش میریم اون بایی هستش که هم لول قیمتی هم راش باشه و هم تکمیل شدن ساختارمون پس این ساختار تکمیل بشه و به لول قیمتی اون بخوره میتونیم یه بای خیلی خوب داشته باشیم اینجا تا نایی هفتاد هزار و این ریزش هم انجام خواهد شد قیمت بیت کوین هم الان من دارم میبینم پنجا و نو هزاره من یه تحلیلی زده بودم از بیت ولی زیاد تمیز نبود و به دلیل کم بوده وقت میخواستم کلی حرف بزنم وقت نمیشد ولی این تحلیل رو هم ما داریم ساختارا همه نوویویه نگاه کنید این تحلیل از زمانیه که بیت کوین 55000 بود گفتیم باید به 59000 برسه گفتیم باید قیمت به 59000 برسه و بعدش بریزه حالا این 59000 میتونه ریزشه باشه ولی دارم اینجا بهتون دقیق تر میگم قیمتی که ما انتظار نداریم بیت کوین از اون بالاتر بره محدوده 67000-66000 و قیمتی که احتمال زیاد از اون بالاتر نخواهد رفت هم میتونه 63 در نظر گرفته بشه نگاه کنید اینجا تحلیل بیتکوین سر 55000 بود که الان به تارگت خودش رسیده ولی این تارگت های ریز ما کاری نداریم در مورد زمانش همی صحبتی بکنیم بیتکوین قبل از این محدوده دوستان قبل از این محدوده نگاه کنید اینجا براتون بولد میکشن قبل از این محدوده این کف رو نمیزنه این رو از آسمون نیوردم این رو از خود نووی بابردم قبل از این محدوده این کف رو نمیزنه و انتظار من واسه ریزش بیت کوین تاریخ 6 اپریل تا 7 و 8 اپریل هست و از این ناحیه انتظار ریزش رو دارم تاریخ 6 7 8 اپریل و قبل از 5 اپریل قبل از 4 5 اپریل این کف زده نخواهد شد ساده ترین کارهایی است که میتونید تو نو ویو انجام بدید این جمله رو بگید این کف زده نخواهد شد و اون سقف زده خواهد شد یا برعکس خیلی راحت نو ویو به شما این امکان رو میده دیگه فکر کنم توضیحی نباشه همه چیز اش رو گفتیم ریسک ریوارد رو مشخص کردیم تحلیل رو از تیم تحلیلی نو ویو افیکس میبینید این هم تحلیلی بود که قبلش انجام داده بودیم و امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید و مورد استفاده قرار بگیره. خواهشن این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو دنبال کنید. روزتون بخیر.